。靓仔，靓仔，三十秒教会你。海英身边大部分人，短距离角度球打不准，你就这样练，围着目标球摆一排，从直球开始，每打一颗，下一颗的瞄准点往左移一些，薄厚度也会不断的变薄，改善你对每种角度薄厚判断，让你瞄准感觉突飞猛进。长距离直球打不准，你就这样练。进球线旁边放两颗球，对着目标球中心有节奏的出杆，改善你出杆方向的清晰度以及发力的集中度。练五分钟就有奇效。白球贴库打不准，你就这样练。直球打高杆，两颗球一起进，可以提升高杆不加赛的能力，让你扩边球如履平地。轻推球打不准，你就练这个回杆和出杆的整个过程，需要匀速并且慢速。这样可以改善肌肉在慢动作下的方向控制力，一发大力就不准，你就这样练，摆一排球打底带，大臂不动，小臂瞬间加速，让你杆杆相拍。下课。靓仔，今天讲讲排球想要打准的技巧。第一，出杆总是带赛，怎么解决？因为手架距离太远，打的击球点不够精准。解决方法：把手架往前调一点，这样打击球点的时候会更精准，不容易出杆带赛。第二，打球的时候眼睛该看哪里？看目标球，眼睛余光感受带口方向。二，看白球，调整并确认击球点。三，看目标球，锁定进球点，回杆出杆即可。第三，如何打出冲突？记住这个训练方法：小力回杆速度慢，中力回杆速度中，大力回杆速度快。如果你对瞄准还不够了解的话，私信瞄准，我发你一份瞄准训练表，让你成为台球厅最亮的仔。下课。靓仔，靓仔，这八种台球手架，初学者一定要看完。第一种，凤眼手架，拇指张开，大拇指贴住中指第一个关节，食指往回扣，做成环形手架，球杆放于环形内。这种手架能够很好的维持球杆方向，适用于打强烈杆法时或者开球使用。第二种后斯诺手架，拇指张开，大拇指贴住食指，调前手架，重心放于后面三指，手指稍微用点力，稳定手架。这种手架适用于白球后方有障碍球使用。第三种库边手架，拇指张开，中指与食指放于球杆两侧，大拇指藏起来，这样就有三个支点，稳定球杆方向。这种手架适用于白球距离库边不是很远的时候用。第四种侧方手架，拇指张开，后三指放于库边，食指往下点，大拇指贴住食指，大拇指修微往上翘，稳定住球杆。这种手架适用于白球与目标球双贴库使用。第五种贴库手架，拇指张开，放于捕手位置，大拇指贴住食指，手背微微弓起，手指稍微用点力，稳住球杆。这种手架适用于白球贴库使用。第六种袋口手架，拇指张开，后两指。放于库边，中指与食指扣住袋口，大拇指贴住食指，球杆放上去后很稳定。这种手架适用于完全在袋口使用。第七种普通手架，拇指张开，手背微微弓起，大拇指贴住食指，球杆放于 V 型凹槽处即可。这种手架视线良好，稳定性高，可作为常用手架。另外，在打不同杆法时，不能只调节杆头高低，而是通过调节手架高低来调整杆法击球点，这样会更加稳定。第八种凌空手架，手指凌空，将手指握成拳头状，转动手腕，松开食指与大拇指，然后往回扣，食指与大拇指相贴，做成环形手架，球杆放于环形内。这种凌空手架是需要夹紧打臂来维持稳定性，适用于跳球使用，同样也适用于扎杆圆月杆法，熟练后稳定性非常高。看完这个教学，如果你对手架还不够了解的话，私信手架，我发你一份台球训练计划表，让你成为台球厅最靓的仔。下课。靓仔。大角度球该怎么瞄准？教大家一个小技巧：利用球杆找进球点，先将球杆杆头放在球的阴影前面，对准球心，同时笔直对准袋口，保持杆头不动，旋转球杆到白球上方，球杆右侧的边缘。穿过白球球心，这里就是实际进球点了。如果角度向右，那就用球杆左边的边缘穿过白球球心，踩点入位出杆，球进了，哎呀，球又进了，哎呀，又进了。如果你对瞄准还不够了解的话，私信瞄准，我发你一份瞄准训练表，让你成为台球厅最亮的仔。下课。
，靓仔。口诀记得好，加赛没烦恼。加赛球之所以难打进，是因为加赛时白球会偏离球杆的方向，所以想要打进，就需要对瞄准方向进行修正。只有这样才能补偿加赛时所产生的偏移，球才能打进。在击打加赛的点位时，打一的时候瞄准修正最少，同时旋转最弱；打二的时候修正要稍大一些，瞄准这里旋转会稍强一些；打三的时候修正最大，需要瞄准这个方向旋转最强。初学者在刚刚开始的时候，记住这个口诀：小力以手架，首先用中杆瞄准好，保持后手不动，微微的向右调整手架，就能将球打进。口诀二：大力动后手，同时也是先用中杆瞄准好，保持手架不动，后手向左移动，杆头就会朝右移动。打进球的同时，旋转会非常强烈。等直线球熟练了以后，就可以尝试进行各种角度的加赛训练了。把你的年龄、球龄还有遇到的问题写出来，我帮你定制专属课程。下课。靓仔，学会这五个低杆技巧，你就是球房最靓的仔。遇到两颗球相贴，想进红球，正常情况下是很难打进红球的。那么只要低杆打在红球右侧一点点，由于齿轮效应，会让红球带上向前的旋转，将红球顺利打进。遇到较远的直线球，打中杆的位置，想要停稳白球，需要用到很大的力。对于新手来说，力量大就容易停不住白球，此时只需要用小力量打低杆点位，抽杆尽量平顺，就能轻轻松松停住白球。现在我们要击打红球，但是正常的进球路线被阻挡了。此时我们可以将瞄准点往后边上移一点，用低杆击打白球，吃库后会产生一个完美的弧线，将球打进。遇到这种球形，想把另一堆红球解出来，正常低杆容易撞到黑球 ，K 不到红球。那么可以保持击球点位不变，只增加击球力度，白球的自然分离角就会延长，再产生后旋效果，将另一堆红球解出来。这时候打红球就变得很简单啦。把你的年龄、球龄还有遇到的问题写出来，我帮你定制专属课程。下课。实战中，对手的目标球停在海口，但过一会他自己掉进去了，该怎么算？嗯、规则讲解：在打目标球的时候，如果停在海口，可以根据五秒钟原则。如果这个球是在五秒以内掉进去的，则算作有效进球，由击球方继续击打。如果目标球停在海口，超过五秒钟以上，这个时候不算进球，需要将这个球摆回袋口，由对方来击打。还有一种非常特殊的情况，台面只剩黑八时，这时候黑八只停留在袋口，并没有掉下去。但在把白球打出去后，还没有碰到黑八，黑八却自己掉袋了。这种情况该怎么算呢？大哥，懵了吧？靓仔，中式台球最容易引发争议的六个犯规规则。规则一：跳球。中式台球是可以跳球的，但是要看击球点在哪里。打在白球二分之一以下，属于跳球犯规；打在白球二分之一以上，跳球合理不犯规。规则二：借球。我想借球，他不想借给我，但是我一定要借，犯规吗？只要白球是先打到自己的球，就不犯规。规则三：飞球，使用大力出奇迹把球打飞了，属于犯规。飞出去的目标球算进，对手获得自由球。但是打黑八时把黑八打飞了，是直接算输的。规则四：贴库，目标球贴库，打到目标球后没有球再碰库，属于犯规。正常击打时打到目标球后要有任意一颗球再碰一库才可以。规则五：指带，以前规则打黑八时要指定带口才不会犯规。现在规则打黑八时不需要纸袋，运气球也是算赢。规则六：白球，开球时白球进袋属于犯规，对手获得线后自由球，但只能往上打。平常白球掉袋属于犯规，对手获得全场自由球，白球任意摆。打黑八没进，但是白球进了，对手获得全场自由球。打黑八有进，同时白球也进，是直接算输的。把你的年龄、球龄还有遇到的问题写出来，我帮你制定专属的课程。下课。